Sí, bueno, esto lo que algunas veces eh, vemos que pasa es que se rompen las bolsas y quedan restos de los residuos y el recolector lleva la bolsa o el recipiente donde está contenido la basura. Bueno, lo que queda eh, en el cesto es lo que eh, el vecino debe tomarse el trabajo después de embolsarlo y, y, y que quede a disposición para poderlo retirar nuevamente eh, el recolector. Bueno, hubo algunos casos, sobre todo en, en algunos negocios por ahí que... De, que que, que, y a veces no, no solo es, no es culpa de, de, del frentista o del propietario del negocio, sino que a veces la gente pasa y tira. Eh, bueno, entonces cuando no se hace esa limpieza eh, con suficiente fre frecuencia, bueno, sucede que se acumula un poco, bueno, y ahí en ese caso es donde salen nuestros inspectores y eh, labran los actas correspondientes o hacen las advertencias correspondientes a eh, los responsables. ¿no? Eso es muy destacable, el Cuerpo de Inspectores está permanentemente saliendo, eh, revisando las distintas cuestiones. ¿no? Desde, bueno, ahora en esta época que ya van a empezar a, a crecer las malezas, todo eso, empiezan a fijarse en los terrenos baldíos. ¿no? los terrenos baldíos que deben estar limpios. Eh, bueno, y esa es una de las actividades eh, o infracciones eh, más frecuentes que, que, que detectan los inspectores. ¿no? Eh, o la existencia por ahí de algún basural clandestino, que es lamentable, pero siguen pasando. ¿no? Siempre... Eh, son una minoría, pero siempre tenemos algunos vecinos desaprensivos que en lugar de llevar sus residuos a la forma donde corresponde, porque por ahí a veces, bueno, uno entiende que por ahí se hace una limpieza de, del patio, junta un montón de basura y no sabe qué hacer. No, puede llevarla, si tiene una camioneta, le carga una camioneta y lo puede llevar directamente a la planta que en la planta hay, en la puerta de la planta, hay contenedores para que los pueda usar el vecino en cualquier momento. Eh, bueno, hay veces que estos vecinos en lugar de llevarlo a la planta, lo dejan a un baldío, lo dejan en determinados lugares y a veces en calles, ¿sí? en callejones no muy transitados, por ahí van y tienen... Bueno, entonces todo, todo ese tipo de, 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 de actividad permanente es el que hacen, llevan adelante los inspectores, ¿no? ¿Hubo mucha denuncia, Omar, por basureros clandestinos? Permanentemente hay, sí, sí, permanente hay. No, no, no se transforman en grandes basureros, sí, pero, como te digo, por ahí pasa una camioneta y tira todo el contenido de la camioneta en un baldío. Bueno, y bueno y acá está siempre el vecino atento que a veces nos avisa, porque nosotros por ahí no lo detectamos nosotros, sino que es el vecino que nos avisa. Bueno, entonces ahí se actúa, incluso tenemos una pequeña cuadrilla que es la que se ocupa de, de limpiar eh, esos, eh, esos lugares. ¿no?